Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation de SolidWorks PDM 2022. Je vais euh, introduire euh, avec moi euh, Yann Miclet, aussi euh, Francesco Rinaldi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bon, puis, notre fille, on ne t'a pas présenté. Donc, euh, bien sûr, euh, notre fille, notre euh, célèbre euh, expert PDM euh, qui est avec nous. Euh, comme disait notre fille, bienvenue au, au lancement de SolidWorks 2022. On est dans la dernière séance de, du lancement qui a commencé hier matin. On adresse aujourd'hui euh, le sujet de PDM et celui de Manage. Donc, on va avoir euh, probablement beaucoup de, de, de choses à vous présenter, beaucoup d'améliorations qu'on a pu constater euh, depuis euh, les dernières semaines, là, quand le release a été fait pour qu'on puisse s'en prendre connaissance. On a eu beaucoup de belles surprises. C'est ce qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. On a en plus euh, les, euh, le dataset du Nemo qui est euh, vraiment impressionnant cette année. On en parlait justement il y a quelques instants à quel point c'est euh, esthétiquement et au niveau techniquement très intéressant. Donc, euh, tout le monde connaît l'autre fille. Euh, Francesco, euh, on va dire que c'est lui aussi euh, un quelqu'un qui fait partie du, du release euh, mai 2021. Fait que ça fait euh, presque un an que tu vas être avec nous autres, Francesco. On est très heureux oui, de t'avoir oui. avec nous. C'est exactement euh, le 9 novembre, ce sera, oui, un an. Ah, ouais. On va falloir qu'on qu te prépare un gâteau, euh, Francesco, ça va, faire le, ça va être le fun. Donc, euh, ce qu'on planifie faire en fin de compte, c'est de commencer avec la partie PDM avec Lutfi. Je, Comme à n'importe quelle présentation qu'on a faite hier, j'invite les gens à amener des commentaires, poser des questions. On va les adresser en fin de rencontre parce que c'est, comme je disais, c'est un sujet qui est très d'actualité en plus depuis la dernière année et demie, tout ce qui est gestion de data. Donc, on est là pour vous. Posez vos questions et euh, n'hésitez pas aussi euh, à envoyer vos commentaires euh, par rapport à ce qui a été présenté. Euh, ça peut être euh, directement dans la section de chat, ça peut être par courriel. Donc, euh, sans plus attendre, Lutfi, je te laisse euh, le plancher pour euh, commencer cette présentation-là. D'accord. Donc, euh, je vais, euh, avant de commencer de parler de euh, la version euh, 2022, je vais faire un petit résumé de ce que c'est PDM. Donc, euh, alors, vous avez euh, dans euh, PDM, donc, euh, un système de gestion documentaire technique et tous les documents qui sont reliés de près ou de loin euh, au, au CAD, euh, comme par exemple le, les courriels, euh, les PDF, euh, des chiffriers Excel, euh, PowerPoint, n'importe quel document qui existe dans Windows, euh, PDM est en mesure euh, de le gérer. Donc, euh, on parle ici de euh, plus que euh, 250 types de fichiers. Donc euh, le PDM et qui est parfaitement intégré à l'explorateur Windows, comme vous pouvez le voir. Euh, donc, on le démarre à partir d'un raccourci. On se retrouve dans l'explorateur Windows. On va retrouver une partie qui euh, nous permet de visualiser euh, les fichiers avec euh, eDrawing. Et euh, je vais avoir à ce moment-là euh, la possibilité de prendre des mesures et euh, de euh, consulter les différentes, euh, on va dire, euh, versions de fichiers. Euh, il nous permet, en fait, de euh, gérer les euh, noms de fichiers, les versions, euh, les euh, références des fichiers. Euh, on va retrouver aussi le contrôle des révisions qui, qui est fait à travers euh, un flux de travail qui peut être personnalisé et on parle de plusieurs flux de travail pour la version professionnelle. On va pouvoir euh, exporter le BOM dans un euh, fichier Excel rapidement, donc un accès rapide au BOM et euh, souvent cette information qui est difficile à obtenir euh, des utilisateurs qui sont sur le réseau avec le PDM, on peut y accéder rapidement à travers un clic. Euh, donc euh, vous allez retrouver aussi la gestion des euh, demandes de changement qui sont faites à travers euh, un Pardon. flux de travail. 
Oui. Pardon, Lofi, je, je profite pour te poser une question. Je, dans la vidéo, on, on voit comme euh, tu es dans l'explorateur euh, Windows euh, juste quelques secondes avant de, cette oui. page de Excel. Et euh, il y a plusieurs informations euh, en bas, dans la partie en bas de la, de la fenêtre. Euh, Qu'est-ce que ça signifie On est dans Windows ou c'est une interface dédiée que, que... C'est une interface qui est euh, intégrée à l'exploiteur Windows. Donc, euh, SolidWorks, ils ont eu cette brillante idée d'intégrer de, l'interface de PDM à l'intérieur de l'exploiteur Windows. Et on voit dans l'interface de l'exploiteur Windows une partie inférieure qui va nous donner plusieurs informations. Donc, ce que tu parlais, euh, Francesco, c'est les propriétés euh, personnalisées des fichiers qui deviennent accessibles à tous les utilisateurs qui ont un accès au PDM sans nécessairement avoir SolidWorks sur leur machine. Voilà. Donc, c'est une information qui est souvent cruciale et importante pour des collaborateurs pour voir, par exemple, la description, le matériau, le poids des fichiers, le poids des pièces, pardon. Donc, le, le, les, les révisions, l'état des fichiers aussi. Donc, on peut contrôler comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un, un flux de travail qui permet euh, finalement de euh, contrôler l'accès aux fichiers. Donc, par exemple, si les fichiers sont en cours de travail, les utilisateurs peuvent le modifier, mais dès que le fichier tombe dans un état euh, released, approuvé, les utilisateurs ne peuvent plus le modifier et il tombe dans un état protégé. Donc, c'est pour ça qu'on parle finalement d'un contrôle des révisions. Il y a aussi euh, euh, la recherche qui est un élément important pour pouvoir réutiliser. Puis je vais montrer tout à l'heure avec la version 2022 les, les améliorations qui ont été apportées par rapport à ça, un peu plus loin que le PDM. Et euh, aussi une partie que euh, souvent les utilisateurs euh, n'exploitent ne, euh, pas dans le PDM, c'est toute la partie automatisation. Donc euh, évidemment qui vient avec le, le PDM. Pro et qui permet par exemple d'exporter les fichiers PDF, euh, DXF euh, ou tout autre type de fichier qu'on a besoin de convertir d'un modèle 3D et de le partager soit à l'intérieur ou à l'extérieur euh, du PDM à travers un partage par exemple de réseau. Le, le fait qu'on utilise l'explorateur, ça signifie que tout le monde peut avoir à y accès et supprimer un fichier et peut faire n'importe quoi alors Non, parce que les utilisateurs font partie d'un groupe et le groupe va avoir un accès limité. Par exemple, ceux qui sont à la production, ils peuvent consulter les fichiers, mais ils ne peuvent pas les modifier à travers justement le flux de travail qui permet de contrôler l'accès à ce fichier-là. Mais voilà. tout, tout, euh, tout le monde a accès au même dossier. Et comment on fait, à, comment on peut travailler ensemble? Oui. Est-ce que c'est les... possible de travailler plusieurs euh, personnes? Bien sûr. Les utilisateurs, en fait, euh, merci pour cette question, Francesco, parce que en réalité, le système va créer un cache local aux utilisateurs qui permet justement euh, d'éviter la lourdeur du réseau. Donc, les fichiers sont téléchargés en local et les utilisateurs peuvent le consulter. Et en réalité, les, les utilisateurs, dépendamment de leurs droits, ils peuvent consulter différentes versions des fichiers. Donc, ils vont télécharger les fichiers euh, sur leur cache locale. Ils peuvent le consulter pendant qu'un autre collègue est en train de travailler sur la dernière version pour rajouter des fonctionnalités. Et grâce au flux de travail, on peut rajouter un contrôle supplémentaire pour éviter que les utilisateurs, par exemple, à la production, voient les fichiers qui sont en train d'être modifiés. Donc, ça, c'est une, une fonctionnalité très puissante du système. Voilà. Donc, je vais passer à maintenant les, les nouveautés. Donc, voilà, juste les nouveautés de euh, PDM euh, de cette année. Donc, euh, il y en a plusieurs euh, dans cette slide. Je vais passer à travers euh, chacune euh, pour vous montrer euh, qu'est-ce qui a été amélioré. Donc, euh, il y a deux parties en fait. Il y a une partie utilisateur et il y a une partie euh, administration. Donc, euh, je vais euh, vous euh, en parler un peu plus. Euh, 
euh, tout de suite. Donc, la première partie, c'est euh, euh, la note de présence. Donc, ça, c'est une fonctionnalité que les gens n'utilisent pas beaucoup, mais ça permet de partager un peu ce que vous êtes en train de faire. Donc, par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un dossier, vous êtes parti en vacances, vous êtes en congé, vous pouvez tout de suite accéder rapidement à l'interface et rajouter cette information pour la partager avec les utilisateurs en, en haut à droite, comme on peut le voir avec euh, l'interface euh, améliorée. On est toujours dans l'explorateur Windows ici. Bien sûr. Voilà, donc voilà. Euh, ils ont rajouté, en fait, euh, si euh, je vais remontrer la partie, ici à droite, donc euh, je ne sais pas si vous voyez à droite ici, donc vous euh, pouvez tout de suite accéder à votre euh, donc, information personnelle et euh, rajouter la note de présence qui vous permet finalement euh, de, par la suite, les utilisateurs Lorsqu'il y a votre nom qui est sur un fichier qui est réservé, ils peuvent voir rapidement votre note de présence. Donc, euh, l'autre euh, chose qu'ils ont rajouté, c'est la partie e drawing qui permet finalement d'intégrer euh, toute l'interface e drawing avec euh, la possibilité euh, d'accéder à euh, l'unité. Euh, donc, de, de changer l'unité et aussi d'avoir accès aux euh, composants euh, quand euh, on va le voir à droite ici pour être en mesure de highlighter. Autrefois, il fallait comme démarrer e drawing pour être en mesure d'accéder à cette information -là, qui est devenue maintenant built-in dans, euh, dans le, la prévisualisation, on va dire. Il faut que, euh, que j'ai l'installation de SolidWorks sur euh, mon ordi pour euh, avoir accès non, à… Non, pas du tout. Ça, euh, tous les utilisateurs qui ont le client PDM ont accès à ça et dans la version professionnelle, euh, on, on a un e drawing professionnel qui vient avec toutes les installations client PDM. Et donc, comme que, vous savez, c'est flottant. Donc, ce que tu, euh, tu dis est que euh, on peut utiliser le PDM pas seulement pour ceux qui utilisent le CAD, mais aussi dans des autres départements de l'entreprise. Bien sûr, il y a différents types euh, de euh, licences qui permettent euh, finalement aux utilisateurs d'intégrer euh, le PDM euh, pour y accéder sans être nécessairement des concepteurs, euh, mais juste pour euh, euh, consulter tout type d'informations comme le BOM et, et toute autre euh, information nécessaire pour euh, le CAD. Donc là, je vais passer au prochain. Donc, euh, donc l'intégration de Exalid One Part. Ça, je ne sais pas si euh, vous le connaissez, mais c'est un produit très puissant qui euh, permet de faire des recherches. Euh, autrefois, euh, c'était un moteur euh, de recherche très puissant euh, de Alta Vista euh, que SolidWorks a intégré dans leur produit et qui permet en fait d'indexer euh, euh, toutes sortes de fichiers et euh, une fonctionnalité puissante euh, c'est euh, de rechercher aussi la similarité géométrique. Donc, euh, euh, donc, vous pouvez voir ici, dans la recherche en haut à droite, qui est intégrée, euh, il y a la possibilité de lancer Exalid One Part et rechercher des fichiers qui sont euh, donc, euh, dans le, avec les mêmes propriétés. Et euh, je vais pouvoir comparer, trouver avec en bas à droite des euh, fichiers qui sont similaires euh, géométriquement et me permettre d'aller euh, comparer les différents, par exemple, pour aller chercher le fichier qui, euh, qui a une, une, des propriétés qui m'intéressent et l'intégrer euh, directement dans mon assemblage SolidWorks. Et ça, c'est un, comme je le répète, c'est un produit qui est séparé qu'il faut comme euh, installer et qui permet non seulement de faire des recherches dans la voûte PDM, mais aussi de euh, rechercher l'information ailleurs. Donc, on peut faire des recherches, par exemple, sur le réseau. Si vous avez comme euh, des données que vous n'avez pas encore migrées vers le PDM, vous allez pouvoir euh, indexer tous les fichiers sur le réseau euh, qui peuvent être euh, aussi à différents endroits 
et euh, permettre finalement à PDM euh, d'exploiter cette information et euh, d'aller la rechercher. Et je répète, la chose, à mon avis, qui va aller permettre à, à des entreprises qui sont soucieuses de réutiliser des fichiers, euh, d'aller chercher des euh, fichiers qui, sont, qui ont une euh, ressemblance euh, géométrique. Voilà. Donc, tu, euh, pardon, hein, euh, euh, sans euh, ce produit, euh, si on n'a pas ce produit, on ne peut pas faire une recherche dans PDM, euh, comme un, le PDM n'intègre pas un système de recherche alors que… Non, le PDM intègre déjà un système de recherche qui est basé sur euh, les metadata, les propriétés personnalisées des fichiers. Donc, on est capable de chercher l'information rapidement à travers… La, la base de données SQL qui est capable de gérer des centaines de milliers de fichiers très rapidement parce que c'est indexé et en plus avec les versions récentes de SQL comme la version surtout 2019 que Microsoft a euh, énormément amélioré, on va tirer une, euh, une, euh, un avantage important par rapport aux performances mais tout ça reste qu'on cherche dans les propriétés, les méthodes data des données, euh, des, des, des fichiers, de différentes sortes de fichiers. Mais ce que apporte Excelid One Part, c'est d'un côté rechercher dans différentes sources d'informations, donc non seulement le PDM, mais ça peut chercher aussi dans des dossiers sur le réseau, mais aussi ça permet de rechercher les euh, fichiers CAD qui ont la même ressemblance. Donc, euh, qui ressemble, donc, euh, je veux ah, faire ouais. une nouvelle braquette, alors je ne vais pas, euh, peut-être, je sais qu'on en a déjà dans l'entreprise, je peux prendre la, la braquette et rechercher les mêmes propriétés pour la retrouver et la réutiliser. Voilà. Au, ni au niveau géométrique, wow, oui. Exactement. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va permettre à des entreprises de gagner en efficacité et d'éviter de refaire des pièces que les entreprises ont déjà. Voilà. Donc, à mon avis, ça, c'est la partie très intéressante de cette amélioration 2022. Donc euh, là, je vais passer à... Ah, pardon, peut-être j'ai passé trop vite. Okay, Est-ce qu'on voit ouvri... ouverture des mises en plan Oui, donc euh, ce qui a été rajouté cette année, euh, c'est la possibilité d'ouvrir euh, des fichiers euh, de mise en plan à partir des modèles 3D et euh, dans SOLIDWORKS, avec l'intégration du PDM. C'est-à-dire que euh, si j'ai un fichier euh, que j'ai ouvert dans SOLIDWORKS, je veux chercher, comme, ouvrir euh, le dessin. En général, SOLIDWORKS ne voit que les mises en plan qui portent le même nom dans euh, le même dossier. Maintenant, avec euh, cette nouvelle version, le PDM va pouvoir... Euh, euh, SOLIDWORKS, en fait, va demander à PDM de lui donner comme euh, tous les fichiers qui sont, euh, toutes les mises en plan qui ont une référence sur ce modèle 3D et permettent finalement d'ouvrir euh, le modèle 3D. Donc, s'il y en a plusieurs, il va nous ouvrir euh, une fenêtre pour me donner comme le choix, euh, quelle euh, mise en plan que euh, voulez-vous euh, éditer ou euh, consulter. Ah, voilà. donc là, euh, cette fonctionnalité nous dit que euh, toutes les références euh, sont déjà enregistrées dans la base de données et donc euh, je peux savoir euh, où est-ce que j'ai utilisé un modèle 3D. Euh, aussi au niveau des assemblages, pas seulement les mises en plan, au seulement les mises en plan, je peux rechercher euh, les références, donc la, la gestion des références. C'est les mises en plan, donc l'ouverture des mises en plan qui euh, va me permettre d'ouvrir euh, toutes les mises en plan existantes pour une pièce quand je suis dans SolidWorks. Évidemment, il faut avoir le add-in de PDM qui est activé pour permettre cette nouvelle fonctionnalité. -là. Oui, oui, je, je parlais de l'utiliser où euh, C'est une information donc qu'on trouve aussi dans le PDM euh, en général pour savoir où est-ce que j'ai utilisé une pièce. Oui, c'est le, comme le, le fame, la, la fameuse fonction euh, « well used ». Donc, qui euh, va me permettre d'aller okay. chercher les parents qui sont des mises en plan, euh, mais ça va être intégré à l'ouverture euh, euh, de la mise en plan. Voilà. 
Oui, excuse, ouais. je pense que comme une, une des difficultés dans, la, dans, les, dans les entreprises où euh, on n'a pas le PDM et de se rappeler où est-ce que j'ai utilisé un composant que peut-être je suis en train de réviser et je dois me rappeler dans quel autre projet, où est-ce qu est qu'il est. Exactement. Et, donc, oui, c'est OK. Dans le PDM, on peut, on peut tout trouver dans, dans le même endroit. Oui, parce, que, parce que toutes les références sont enregistrées dans la base de données. Et euh, en fait, à chaque fois qu'on archive un fichier ou un, un ensemble de fichiers, les références euh, entre les fichiers sont euh, enregistrées dans la base de données et sont conservées même au niveau de l'historique des versions. Donc, on est en mesure d'accéder rapidement à cette information. -là. Mais si on change le nom d'un dossier, euh, normalement, on perd tout les références, toutes les références. Pas dans le PDM. Dans le PDM, on change le nom du dossier et les références vont tomber euh, sur leurs pattes. Donc, tout va se mettre à jour. Évidemment, il faut euh, le faire en respectant une certaine procédure, comme par exemple, il ne faut pas que quelqu'un soit en train d'éditer euh, ou extraire un fichier pendant qu'un autre essaye de le modifier. Ça, le PDM va l'empêcher, évidemment. Il y a une sécurité, il y a un système qui gère euh, toute cette mécanique-là. Merci. Alors, euh, je vais passer donc euh, aux prochaines améliorations. Et cette fois-ci, du côté administratif, euh, comme j'ai dit, euh, au niveau de l'administration, qui va aider beaucoup euh, les utilisateurs, euh, on va dire, admin, qui gèrent euh, la voûte. Donc, euh, euh, comme vous pouvez le voir maintenant, ils ont euh, regroupé les groupes et les utilisateurs au même endroit, parce qu'autrefois, il fallait comme aller les chercher en haut, en bas. Et, donc là, ils sont au même endroit et il y a eu une euh, amélioration au niveau de l'intégration avec euh, Windows Active Directory qui permet finalement d'aller chercher, importer les utilisateurs. Et pour, comme vous pouvez voir, ils ont rajouté beaucoup plus de propriétés euh, qui vont devenir accessibles aux utilisateurs et au niveau des groupes, il y, a, euh, il y avait déjà la possibilité d'aller chercher des groupes, mais les groupes, il fallait garder le même nom que le groupe qui était dans le euh, Windows Active Directory de, de, du domaine et on ne pouvait pas le renommer. Maintenant, il y a cette possibilité-là de renommer les, les groupes euh, qu'on a importés dans le, le PDM parce que euh, les IT, euh, ils, sont, ils vont rajouter euh, des noms un peu, euh, on va dire, spécial que le, les utilisateurs CAD euh, veulent peut-être modifier. Non? J'ai vu que dans les propriétés des utilisateurs, il y avait aussi le, le courriel. Est-ce qu'on peut envoyer des notifications dans le PDM que... Bien sûr, on peut importer les propriétés euh, de courriel donc, euh, et euh, cette information euh, devient euh, l'information pour communiquer en, dans le PDM à travers euh, le protocole SMTP qui est Outlook, on va dire, pour euh, permettre aux utilisateurs d'échanger. Dans le flou de travail, donc, on peut euh, triguer des, des notifications. Pour, euh, voilà, okay. on peut euh, déclencher finalement euh, à travers la transition euh, des notifications qui vont être envoyées à des utilisateurs par rapport à, par exemple, est-ce qu'il y a un fichier qui est en attente d'approbation? Est-ce qu'il y a un fichier qui a été approuvé? Donc, par exemple, pour la production. Donc, on peut envoyer des notifications de ce genre. Okay. Donc, la prochaine aussi, euh, euh, comme je l'ai dit, toujours dans le côté administratif, euh, évidemment, ça c'est plus intéressant pour les cas les, euh, les admin. Donc, c'est la possibilité euh, d'aller euh, importer et rechercher les utilisateurs dans le domaine. Autrefois, il fallait mettre le nom exact des utilisateurs ou du domaine et le système nous donnait des erreurs. Maintenant, on est capable de faire euh, des recherches et puis d'aller euh, donner juste le, le début du nom et puis euh, demander au système de vérifier si ce début de nom existe dans euh, le système. Et il y a la possibilité maintenant euh, aussi de voir, euh, donc, euh, comme vous pouvez voir ici, comme par exemple les utilisateurs qui sont dans le domaine, il y a une icône bleue de Windows qui a été rajouté par rapport aux utilisateurs qui sont dans la base de données, euh, qu'on peut euh, depuis euh, maintenant, je pense, deux ans, la possibilité de mixer les utilisateurs domaine et utilisateurs database PDM euh, et euh, on peut maintenant les distinguer. 
Ok. On va emporter directement tout, euh, tous les, les utilisateurs qu'on a déjà dans notre système euh, euh, d'entreprise, dans l'acte direct, on peut les emporter. Sans... Exactement. Dans la version professionnelle, euh, ça c'est une fonctionnalité intéressante parce qu'on n'a pas besoin de ré, euh, recréer les utilisateurs. On va tout simplement les réimporter, euh, les, les importer, puis euh, ça va permettre aux utilisateurs d'utiliser le même euh, utilisateur, euh, login avec le password, le même password qui est sur ah, le réseau. Le même nombre de passes, ouais. Exactement. <rire> Et s'il y a des modifications qui ont été faites, on peut, euh, il y a une nouvelle fonction de valider euh, le groupe ou même des utilisateurs qui va me permettre de voir s'il y a par exemple un groupe euh, qui, euh, l'authentification par exemple qui est ici n'est plus valide, donc on le voit avec un plus rouge ici. Donc ça c'est lorsqu'il y a des changements au niveau de des configurations de Active Directory. Donc, euh, maintenant, une, une fonctionnalité intéressante qui a été rajoutée par rapport euh, aux variables, les variables encore dans le côté administratif, c'est euh, la capacité de PDM de lire euh, le mode euh, euh, détail ou habillage euh, qui se retrouve dans euh, les mises en plan. Je pense que Dali en a parlé hier par rapport à SolidWorks, que euh, cette fonctionnalité n'est pas très connue par les utilisateurs. Souvent, quand euh, on fait de, du support, je vois des, euh, des utilisateurs en train d'ouvrir les mises en plan euh, avec euh, complètement résolu, alors que le modèle 3D est terminé. Et, et ça, c'est une procédure à suivre et une méthodologie à suivre lorsqu'on travaille sur les mises en plan, que je vois souvent les utilisateurs vont garder le modèle 3D en même temps qu'ils travaillent sur la mise en plan. Et le système, souvent, il y a des lenteurs parce qu'il essaye de mettre à jour. Le système ne sait pas que vous avez terminé sur la partie 3D et il va essayer de mettre à jour toute la partie, on va dire, donc les, la géométrie et souvent ça ralentit cette espèce de, de mise à jour. Alors depuis maintenant euh, à peu près un an ou deux, euh, SolidWorks a rajouté cette option à l'ouverture des mises en plan qui s'appelle, euh, vous pouvez le voir euh, ici euh, à l'ouverture, donc euh, je sélectionne une mise en plan, on voit euh, habillage, donc, qui est détail aussi, donc slash habillage, des fois ils vont l'appeler détail, et qui permet finalement d'ouvrir la mise en plan sans euh, ouvrir les références du modèle 3D. Donc, ça permet finalement de rajouter des notes, de, euh, de placer nos vues, donc de travailler sur la mise en plan, de, de mettre des cotes, euh, beaucoup de choses, euh, sans avoir la lourdeur de la mise à jour du 3D. Donc, euh, si euh, vous n'avez pas utilisé cette fonction, euh, je vous recommande fortement euh, cette utilisation. -là. Et en fait, euh, PDM, ils ont rajouté la possibilité de lire cette information-là pour savoir euh, ce, cette variable, si euh, on va pouvoir la mettre dans la data card et qui va permettre euh, à euh, le système euh, de, par la suite, euh, bloquer euh, l'utilisation euh, des... Euh, euh, du mode habillage lorsqu'on fait des transitions. Donc ça, c'est pour permettre au système juste de s'assurer que on a mis à jour notre système, euh, notre euh, mise en plan par rapport euh, aux euh, changements qui ont peut-être ont été faits dans le système. Et ça, c'est euh, ça a été rajouté au niveau des euh, transitions. Donc on peut bloquer euh, la transition pour s'assurer que le modèle euh, 2D et à jour avec le modèle 3D. On peut le voir ici dans la data card et puis on peut euh, voir que c'est une nouvelle variable système euh, qui permet finalement euh, de lier cette information. -là. Voilà. Donc, euh, par la suite, euh, il y a euh, la partie Web2 euh, que souvent les utilisateurs ne, ne connaissent pas, euh, malheureusement, ce, ce pour PDM Pro. Euh, qui demande de l'installation d'un serveur web IAS et qui permet finalement de partager cette, euh, cet accès du PDM à des utilisateurs qui sont, par exemple, euh, à l'extérieur, euh, soit à l'extérieur du bureau 
ou à l'extérieur, mais dans le département, par exemple, de la shop ou de la fabrication, là, qui peuvent avoir accès à travers, on va dire, une tablette ou quelque chose comme ça. Donc, ils vont nous permettre finalement d'accéder au fichier à travers cette interface web, donc un browser, ça peut être sur Edge ou Google Chrome, et qui va me permettre d'accéder à toute l'information du 3D et toutes les propriétés, un peu comme ce qui est dans l'explorateur euh, Windows avec le PDM, mais à travers une interface euh, basée sur WebBased et qui donne toutes les informations euh, nécessaires. Donc, euh, cet accès peut, euh, être, euh, peut être donné avec, euh, les, euh, euh, avec des, euh, des licences euh, Viewer. Et il y a, euh, avec cette nouvelle euh, euh, version 2022, il y a la possibilité de réorganiser euh, les, euh, comme l'espèce de data card qui existe dans euh, le PDM, mais euh, du côté euh, plus browser, on va dire. Voilà, on peut le voir ici. Mm -hmm. Donc, pour chaque fichier, on a la, la data card la, où on peut enregistrer n'importe combien de euh, métadonnées. Exactement, c'est les mêmes propriétés qu'on va retrouver du côté, donc c'est la même qui est réutilisée puis qui est euh, réenvoyée. Bon, euh, peut-être euh, elle est reformatée différemment, là, mais euh, pour s'adapter au browser, pour euh, avoir par exemple sur une tablette ou même un téléphone, l'interface euh, va s'ajuster, il, il va être plus, euh, ce que vous entendez peut-être avec le, les, les, les sites web euh, plus responsive, on va avoir cet effet là, là d'avoir cette interface qui va s'ajuster par rapport au device qu'on va avoir. Je vois qu'il y a aussi la possibilité de change state, de changer l'état, donc oui. utiliser le flou de travail à travers le web. Je oui, reçois la, la notification, oui, approuvé. Je... Exactement. Euh... Donc, euh, cette interface est exactement la même que l'explorateur Windows, sauf qu'elle est sur euh, l'interface euh, browser, donc qui ne demande pas une, une installation euh, sur euh, les clients. D'où ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quelqu'un qui a une tablette, même avec iPad, il va pouvoir aller dessus et puis aller euh, voir, euh, se connecter et... Euh, avoir cette interface parce que c'est web-based finalement. Voilà. Donc, euh, le, donc le, là, l'import, euh, ça encore du côté euh, administratif, euh, ils ont rajouté comme euh, plusieurs possibilités de euh, importer et euh, mapper, remapper finalement les propriétés de groupe. Euh, qu'on va retrouver euh, dans, euh, euh, par rapport à la recherche euh, ou euh, des, euh, euh, dans la data card de, 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 de recherche. Okay, donc, ça, c'est des améliorations aussi qui ont été faites du côté administratif. Il y a aussi euh, la possibilité de réutiliser toutes les propriétés utilisateurs qu'on a importées de euh, Active Directory, euh, qu'on va pouvoir euh, utiliser du côté... Euh, la, data, euh, la data card pour être en mesure de mapper ces, ces informations à l'intérieur euh, des fichiers. Euh, il y a eu euh, des améliorations au niveau de la data card pour euh, être en mesure de contrôler l'affichage des configurations. Comme on peut voir ici, je peux afficher toutes les configurations, juste la configuration euh, personnalisée, euh, les propriétés pardon, personnalisées ou encore pour exclure. Autrefois, il fallait un peu faire un peu de gymnastique ici pour euh, contrôler euh, ce que je veux voir ou ce que je ne peux pas voir maintenant. Donc, euh, il y a comme on peut voir ici superposé, est-ce que je vois tout, est-ce que je vois juste euh, les, juste les configurations ou les euh, custom properties. Non. Donc, ah, celle-là, c'est euh, sans ouvrir SolidWorks. Tout le monde peut avoir accès à cette information-là. Exactement. Là. Ça, c'est une information qui permet de voir euh, tout ce qui, toutes les propriétés de fichiers euh, qui vont permettre de... de euh, des, des fois, il peut y avoir comme un mélange au niveau de, euh, des propriétés personnalisées. Euh, donc, l'information qui va se retrouver soit dans les euh, propriétés personnalisées spécifiques à la configuration. Donc, et et c'est là où euh, il va y avoir une, une amélioration au niveau de cette interface qui va mettre un standard dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on, avec quoi on travaille? Avec les, 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 les propriétés de configuration ou les custom properties? Des fois, les gens vont avoir un mix ouais. ou juste ça. Donc, on va pouvoir les séparer maintenant. Là. 
Donc, euh, ah oui, ça c'est aussi intéressant, ça fait un bon bout, je pense que des utilisateurs demandent cette information-là, mais la possibilité de rechercher les fichiers par catégorie. Donc, autrefois, il fallait euh, exporter ça dans, un, donc, dans une recherche. On, on avait accès à la propriété catégorie, mais après, après, il fallait comme la trier dans un fichier Excel. Maintenant, elle est built-in dans le système. On est capable de rechercher par rapport aux catégories et euh, même au niveau de l'API, elle est devenue accessible aussi. Maintenant, au niveau des performances, euh, il y a eu plusieurs euh, améliorations au niveau des performances, euh, comme toujours au niveau de la base de données, au niveau de euh, l'aperçu, euh, par exemple, e-drawing qui a été euh, amélioré de deux fois, donc euh, plus performant le e-drawing à l'ouverture pour euh, voir les fichiers. Euh, à, quand on fait des opérations d'archivage, euh, extraction, donc toutes les opérations qui euh, sont reliées avec la base de données, il y a eu des améliorations. Euh, vous allez le constater lorsque vous allez travailler sur euh, ces, euh, euh, cette nouvelle version. Et euh, rappelez-vous que cette version, elle supporte euh, la version euh, 2022. Euh, il faut mettre à niveau euh, le SQL pour euh, aller sur soit 2017 ou 2000, euh, 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 2017 ou 2019. Donc, euh, il y a quand même une différence entre euh, les deux versions de SQL 2017 et 2019. Euh, 2019, il y a eu beaucoup d'améliorations de performance. Donc, déjà entre 2014 et 2017, il y avait déjà une amélioration. Mais entre 2017 et 2017 et 2019, il y a eu une plus grande amélioration. Donc, euh, on recommande fortement d'aller sur 2019, si vous avez cette possibilité-là. Quand tu parles de, de vitesse, on parle quand on essaye de parcourir euh, entre les dossiers, arriver à… Mais au niveau de l'autrice dans SolidWorks, est-ce qu'avec le PDM, on va être plus lent que euh, si on, trou... on travaille dans le réseau, par exemple Bien sûr, parce qu'avec euh, le PDM, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la possibilité de tout avoir en cache, mais toutes les notifications lorsque je travaille sur un assemblage et puis que, par exemple, un de mes collègues a modifié une pièce, le système va me permettre de, donc il va me notifier et il va me notifier à travers la database qui va devenir plus performante maintenant avec les nouvelles versions. Donc, donc est plus rapide, on travaille en local, pas dans le réseau. Oui, en local au niveau des fichiers, mais toute l'information de collaboration, elle est à travers la database qui est tout le ouais. temps en train de mettre à jour notre système. Voilà. Donc, ça, ça va euh, finir euh, ma partie PDM et euh, je vais passer euh, la main à euh, mon collègue euh, Francesco. Et euh, je ne sais pas si on veut prendre les questions tout de suite ou on attend, euh, Yann? En, en réalité, j'en ai eu une qui a été posée spécifiquement lorsque tu parlais du Web2. Je ne sais pas si tu veux l'adresser tout de suite parce que c'est juste une pour valider en fin de compte s'il y a une application pour mobile qui existe. Donc, j'imagine soit Android, soit sur, euh, sur, euh, pour iPhone ou est-ce que c'est uniquement à travers un furteur? C'est à travers un furteur, exactement. Donc, okay. euh, Donc ça, ça prend le browser, il n'y a pas d'application directe euh, en ce moment. D'accord. Et peut, euh, je, pour... Ah, je, je, rajoute, je rajoute qu'on peut aussi créer des, des schémas de, de, pour rechercher une pièce, des schémas euh, qu'on peut construire. Il y a une logique dans le schéma d'accès à chaque euh, fichier. Donc, euh, si vous allez construire euh, avec votre système ERP euh, un, des liens hypertexte vers les fichiers, on peut le faire. On peut avoir un lien euh, direct à travers vo votre ERP qui va nous ramener vers le browser et va ouvrir la pièce qui est dans le, dans le PDM. Et ce n'est pas une pièce sauvegardée et euh, euh, gelée là, dans, non, figée, non, elle est en direct. Elle est vraiment la vraie pièce qui est, est, est utilisée par... Euh, l'ingénierie. Donc, euh, on est toujours up to date. Non? On est avec la, 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 dernière, la dernière nouvelle de la pièce. D'accord. Puis, justement, pendant que vous parliez de la section qui était de SQL 2014, j'en ai pris, j'ai pris un, un moment pour vous envoyer dans le chat à tous, donc les, euh, les points d'amélioration qu'il y a eu entre les différentes versions de SQL depuis 2014, donc 2016, 2017, 2019. 
vous allez avoir ça dans la section 4 pour euh, ceux qui sont plus d'ordre technique et qui veulent euh, aller voir un peu les, les, les points qui ont euh, d'amélioration justement dans ces différents releases-là. OK. Je commence à partager alors. Oui. Alors. Oh wow, c'est beau tes arbres. Eh oui, ce que j'aime du Canada est la nature, donc je ne pouvais pas avoir une, un fond d'écran de, de, avec un arbre. Alors, on parle de source manager. Euh, en vérité, euh, aujourd'hui, on a déjà vu le, le PDM et le manager est né le, le, dans le 2000, 2018 pour intégrer SolidWorks, pour intégrer SolidWorks PDM. Euh, en fait, on, on, il est vendu avec SolidWorks PDM Professional, mais euh, il est de plus en plus quelque chose de, euh, qui nous donne beaucoup plus de tâches. Si on va dans le détail, on peut dire que le PDM, ça nous permet de euh, contenir euh, beaucoup d'informations, de, de données, mais avec le manage, euh, on commence à, à les ordonner, à, donc à être capable de euh, les utiliser encore euh, euh, mieux pour, euh, pour une question d'efficacité aussi de tout le, le système entreprise. Avec le manage, on commence aussi à euh, rentrer dans des autres départements de l'entreprise, pas seulement l'ingénierie. Ici, on a aussi la, la possibilité de sauvegarder euh, des informations euh, qui ne sont pas reliées à un fichier, pas du tout. Les, les, on l'appelle article. Euh, on, on, va, on va voir plus en détail. En, en fait, euh, comme pour le PDM, on va ici présenter un peu le produit en général parce que ce n'est pas du tout très utilisé ici au Canada, et, mais euh, vous allez voir comme il est c'est un produit très flexible et qui va s'adapter euh, beaucoup à, aux besoins de n'importe quelle entreprise. Alors, ici, on voit l'interface principale, euh, la page d'accueil, la, la home page de SolidWorks Manage. À différence de SolidWorks PDM, il a son interface dédiée, mais euh, ça nous permet donc ça d'avoir de, euh, des, euh, des, des, des dashboards, des tableaux de bord où on peut euh, visualiser, on peut afficher rapidement toutes les informations concernant la gestion de projet. Oui, SolidWorks Manage, comme le nom déjà nous dit, c'est un logiciel qui nous permet de gérer les, les, les projets, mais pas seulement euh, gérer les processus euh, de notre entreprise comme euh, l'ECR, l'Engineering Change Request ou Engineering Change Order, les, les processus plus compliqués. Plus, euh, on peut, on peut euh, créer aussi euh, n'importe quel type de processus. On peut euh, euh, rajouter ici dans cette euh, image, on voit les tâches. On, voit, on peut aussi créer, les, euh, rajouter les tâches à associés à un projet et donc euh, les associer à des utilisateurs. On a une interface intégrée pour euh, aussi euh, fouiller à travers toutes les, les, les données. Ici, par exemple, on est en train d'afficher euh, les données du, du PDM. Il y a évidemment une intégration totale. On voit toutes les informations du PDM et plus. Par exemple, quand je, quand je dis article, on va euh, plus avant ici. Euh, on voit les projets et les projets, on a la liste de tous les projets, l'état d'avancement et pour chaque projet, on peut, on peut ouvrir évidemment le, les données associées à ce projet. On peut voir le diagramme de gain de le, du projet. On peut voir les ressources associées à ce projet et les tâches. On peut voir en plus quelle est la... Si une ressource est, est déjà trop occupée ou elle a encore du temps disponible pour gérer des, des autres tâches. Donc, toujours avec cette mentalité d'efficacité. Euh, vous voyez ici, en bas, on a, on a cliqué vers les processus. Ici, 
point le process. Et donc, on est tombé aussi dans la liste des euh, processus de, de, qu'il y a euh, en cours euh, euh, dans, dans l'entreprise. Et euh, ça euh, signifie euh, à propos de, de tous les engineering change requests ou order ou n'importe quel type de processus vous avez dans l'entreprise. Euh, euh, chaque processus a son flux de travail et évidemment, ici, on a la possibilité de le personnaliser totalement. Ce flux de travail, euh, un peu comme euh, on peut faire un petit peu la, la comparaison avec le PDM, euh, donc on a les états et on a les transitions. Mais ici, on a aussi euh, des états euh, de décision où euh, il faudrait, euh, la, la personne euh, en charge doit donner une réponse si elle approuve ou elle n'approuve pas. Et euh, dans les transitions, on peut évidemment créer aussi des, des notifications. On peut associer des fichiers à chaque état. Donc, qu'est-ce que ça signifie On démarre l'engineering la, la, change request. On doit créer une nouvelle révision d'un de, de, fichier, d'un pro, produit. Et on commence avec euh, l'état qui va notifier la personne qui doit mettre à jour, par exemple, le, le fichier SOLIDWORKS. Donc, on fait l'association des fichiers SOLIDWORKS pour cet état. Et dès que la personne a terminé son travail, elle va dire euh, dans le fichier, dans la tâche qu'on a créée, elle va dire « travail terminé ». Donc, cette, cette action va triguer la transition de, dans le flux de travail qui va passer à l'état suivant. Et donc, il va notifier peut-être le responsable et euh, autres tâches. Ici, oui, euh, on affiche le, oui, la, la, le flux de travail associé à ce processus. On peut vraiment euh, tout modifier ici. Euh, et ce que c'est important, euh, il, oui, il y a une comparaison avec le PDM, mais ici, vous comprenez que le processus, ce n'est pas affiché, pas du tout. Mais... Euh, et on peut gérer aussi des, des informations que, comme les articles. Euh, euh, Dites-moi si euh, vous n'avez jamais euh, eu besoin dans votre entreprise de, euh, par exemple, créer euh, dans, la, dans, la, dans la nomenclature le, le composant euh, peinture. Et vous n'allez pas créer, créer le, le fichier de, de la peinture. Euh, il n'y a pas un fichier. Il y a seulement le code euh, utilisé par euh, les achats euh, pour acheter évidemment la, la peinture. Et j'entends un peu un bruit. Excusez. Donc, donc c'est ça. Euh, avec le, le manager, euh, on peut gérer toute, toute cette sorte d'informations. Et en plus, euh, on va voir un petit peu dans le détail, comme c'est vraiment un produit peut-être euh, trop large, il va toucher beaucoup de domaines de l'entreprise. Et c'est mieux de vous donner maintenant rapidement un peu une idée de comment il est structuré. On va aller vraiment rapidement. On a vu euh, la première image, c'était le tableau de bord. Oui, donc c'est cette interface qu'on peut, on peut en créer plusieurs tableaux de bord associés évidemment à l'utilisateur. Donc, à un certain euh, secteur de l'entreprise, certains collègues, on va rendre disponible un, un tableau de bord précis euh, avec les informations qui les intéressent. Euh, le tableau de bord, évidemment, est personnalisable et ça nous permet de trouver, par exemple, les... Les, les processus qui se sont euh, bloqués pour quelques raisons, comprendre où est-ce qu'il est, qu est arrêté le processus et donc aller là à améliorer euh, dans notre entreprise et investir les ressources sur ce point-là. Grâce à ça, on peut vraiment gérer tout, toutes ces données avec des euh, logiciels comme le PDM, euh, le, notre, le ERP, tous les logiciels qu'on utilise. On crée beaucoup de données, mais la vérité, ce que l'autre fille, à la fin, aussi avec Facebook, non, on voit, on donne beaucoup de données à ce système, mais la capacité de, de, de Facebook est de euh, faire de l'argent à travers seulement nos données. Et c'est la même chose ici. Ici, avec une interface directe, on peut avoir le contrôle en temps, en temps réel hein, avec euh, les stakeholders euh, qui euh, peuvent avoir accès ici, par exemple, pour euh, aller vérifier si tous les projets sont, sont, sont en temps, sont réguliers ou il y a des problèmes. En temps réel, il ne faut pas appeler tout le monde, envoyer un courriel, hein, tu es à quel point, c'est tout en temps réel. Okay. 
Oui. Excuse-moi, Francesco, je pense aussi qu'on peut aller chercher de l'information ailleurs le, au niveau du dashboard pour euh, euh, chercher, par exemple, de l'information qui est dans un système ERP. Donc, au niveau euh, de euh, la, le dashboard, ce n'est pas juste l'information ah, du oui, PDM oui. ou du manage, mais on est capable de euh, mettre un lien avec des systèmes externes pour que notre dashboard euh, de manage nous présente de l'information qui est dans un système autre que euh, CAD. Tout, tout à fait. Euh, en fait, on va voir comme Manage a déjà intégré un système pour euh, euh, simplifier la lecture euh, de données qui sont ailleurs, comme par exemple, on peut lire aussi les informations qui sont à l'intérieur de fichiers Excel. Par exemple, euh, le concept, l'idée est de ce produit est d'avoir une seule boîte à l'intérieur de laquelle avoir toutes les informations, mais elle a quand même la, la capacité de lire l'information euh, ailleurs. Et en fait, un des caractéristiques de ce projet est vraiment la, la flexibilité totale. Euh, on va voir euh, dans dans l'étape, euh, passe là la suivante, euh, encore à propos de ça, de la capacité de lire euh, d'autres informations, d'autres données. Euh, ici, donc, on a vu le tableau de bord, que c'est une interface qui nous donne une idée générale de ce qui passe euh, dans l'entreprise. Après, on a aussi la gestion de projet. Donc, on peut créer pour chaque projet l'avancement, toutes les tâches à suivre. On peut associer des utilisateurs, on peut associer, associer euh, oui, des tâches, notifications, on peut associer des fichiers à, à chaque étape, et, et, et etc. Après, on va encore voir un petit détail. BOM, donc les nomenclatures et les enregistrements. Comme j'ai dit tout à l'heure, ici, on peut créer n'importe quel type d'enregistrement, soit des fichiers, comme dans le PDM, soit des articles, et ce qu'on disait tout à l'heure, on peut importer des, euh, aussi des données qui viennent d'ailleurs. Et quelle est la logique Ici, on a l'intégration totale avec le PDM, mais lui-même, le Solidus Manage, a une, une voûte où on peut archiver des fichiers, où, euh, où en plus, on peut créer des, des autres voûtes, mais toutes dans, dans la même boîte. On peut importer, par exemple, des, une liste de codes qu'il y a dans, dans un fichier Excel. Euh, on va les, les importer, on peut décider de le synchroniser et, et, et voilà. Mais toutes inf les informations vont tomber ici. Et grâce à ça, on a aussi la possibilité, ils ont rajouté la possibilité de totalement personnaliser les nomenclatures. On peut, évidemment, euh, dans, dans le PDM, dans le CAD, on va créer la nomenclature de la géométrie, non, la structure que, euh, de, de la pièce euh, au niveau de la géométrie. Mais tout ce qui est, par exemple, certification, euh, peinture, euh, documentation, on ne peut pas la rajouter. Euh, oui, s'il si y a un document ré, euh, physique, un fichier, aussi le PDM euh, peut le gérer. Mais ici, on peut euh, vraiment euh, avoir une, liber une liberté de niveau supérieur on peut créer aussi une ligne dans la nomenclature seulement comme un texte, un texte libre. On peut rajouter nous-mêmes nous quelque chose. Et comme vous voyez aussi à, à haut ici, je vais faire un petit zoom, on a par exemple ici trois, euh, trois onglets pour trois types de nomenclature. Par exemple, pour, la, pour le même assemblage, on a la nomenclature pour le marché de US, pour le marché de l'Europe ou du, du Canada. Par exemple, parce que la, les certifications vont changer et donc il faut changer la nomenclature euh, à propos de, de, de ce projet, de, ce, de cette pièce. Francesco, est-ce que est -ce, ça serait possible de mettre des filtres aussi dans ces bombes On va le voir, c'est une, une, une de nouveautés. On va voir après en détail de les nouveautés et on va dans, dans quelques secondes. Euh, Ici, on passe alors à la gestion de, pro de, de processus. Euh, évidemment, euh, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, euh, on a ici la possibilité de, de gérer, de s'adapter au processus que vous, vous utilisez déjà dans votre entreprise. Euh, et oui, il y a, comme vous voyez, c'est aussi au niveau graphique, euh, ce n'est pas quelque chose d'aussi compliqué. Euh, et les processus, euh, comme j'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que, 
je comprends que je suis en train de, de, de donner trop d'informations et il faudrait répéter parce que c'est un produit euh, qui va toucher vraiment tous les domaines de votre entreprise. Peut-être qu'ici, la majorité sont des, des ingénieurs euh, de la partie euh, conception euh, CAD, mais il faudrait partager euh, euh, cette vidéo aussi avec euh, les autres niveaux de votre euh, entreprise parce que là, on est en train de parler de processus de l'entreprise, peu importe le, le secteur. Et donc, on peut vraiment les personnaliser, associer pour chaque état, je répète, des tâches, des fichiers, des notifications et, et tout ça. On va maintenant avoir à, à jouer un petit peu à, avec les nouveautés. Je dis jouer parce que j'ai trouvé l'excuse la, la, de présenter à, les, les nouveautés pour euh, vous, vous montrer des, les fonctionnalités euh, de, de Manage. Il, il y a aussi tant que je ne savais pas lesquelles vous montrer. Alors, euh, on utilise les nouveautés pour euh, aller à travers euh, quelques fonctionnalités et donc faire vous comprendre la puissance de ce produit. Alors, ici, on voit un courriel. Oui, dans Manage, on peut créer des notifications avec euh, format HTML des courriels euh, tout à fait avec des liens hypertextes et des liens hypertextes que euh, peuvent nous ramener vers une interface web. Oui, aussi Manage a une interface web comme le PDM, mais ça nous permet donc de partager aussi avec ceux qui n'ont pas l'installation de Manage sur leur ordi, de voyer et interagir euh, avec nous. Ici, on voit le, le processus. Au processus, il y a un fichier associé. On va on va ouvrir la, la, les données associées à ce fichier euh, euh, SOLIDWORKS. Ce fichier, il a évidemment une, une euh, nomenclature et on arrive l'autre fois à ta, ta question à propos de, des filtres qu'on peut rajouter dans la nomenclature. Avec la 2022, on peut maintenant créer des filtres qu'on peut aussi associer à des utilisateurs. Donc, euh, dire que certains utilisateurs doivent avoir accès seulement à certains filtres dans la nomenclature. Et qu'est-ce que ça signifie Que à partir de la même nomenclature, on peut euh, afficher seulement des, les composants. Euh, par exemple, si la nomenclature, on va l'envoyer au département des achats, on, on va leur euh, donner la, le filtre des composants qu'il faudrait acheter et pas produire à, à, à l'intérieur, par exemple. Et donc, il y a un filtre direct automatique dans, le, dans la nomenclature de, de l'assemblage. Suivant, vous voyez ici, cher bombe, mais oui, aussi la nomenclature, on peut la partager à travers un courriel ou à travers simplement un, un link. Ici, on va choisir quelle variable doit être modifiable, éditable. Donc, ici, on est dans le web, on partage la, la nomenclature. Celle-là, c'est une interface browser, hein? c'est le, le browser. Donc, euh, tout le monde peut avoir accès et modifier, par exemple, la nomenclature et, et donner euh, son aide au, au projet. Évidemment, elle va se mettre à jour euh, directement. On a l'accès aussi au dashboard. Dans la dashboard, on a des liens hypertextes qui nous ramènent vers la, les données du projet. Et donc, on peut voir l'avancement du projet. Tout dans, dans une interface web, ça, euh, ça signifie qu'on peut avoir accès de n'importe où. Comme, euh, comme l'autre fille disait tout à l'heure, euh, on peut avoir accès à, par, à partir d'un iPad ou euh, à un smartphone, peu importe. Et ici, euh, on voit une nouvelle fonctionnalité qui nous, nous permet aussi de, par exemple, marquer comme euh, pas complet, pas terminé à, à une activité que, par exemple, mon collègue a défini comme j'ai terminé la tâche. Non, moi, je vais vérifier, j'ouvre euh, mon diagramme de gain et non, je vais remettre à, comme incomplète euh, cette, cette tâche. C'est seulement une nouvelle fonctionnalité rajoutée dans, dans 2022. Voilà. Maintenant, on tombe dans SOLIDWORKS. Comme pour, pour, pour euh, PDM, on a aussi une interface Manage intégrée dans SOLIDWORKS. Ce que, euh, avec la 2022, est rajouté est la possibilité de voir directement les tâches associées à nous, à, à notre utilisateur. Et en plus, avec euh, cette petite coche, on peut afficher, on peut filtrer toutes les tâches qui sont associées à nous. Euh, et, et afficher seulement les tâches qui 
ont des fichiers SOLIDWORKS euh, associés, donc que euh, je devrais modifier à travers le logiciel SOLIDWORKS. Et en fait, en bas, vous voyez, il y a une seule tâche de toutes les tâches que j'avais, que seulement une tâche est, est reliée à, au fichier SOLIDWORKS. Et donc, Ici, qu'est-ce qu'on va voir On va voir aussi la possibilité d'ouvrir l'interface des tâches de Manage à travers euh, le SOLIDWORKS et on peut créer de nouvelles tâches aussi. C'est seulement une intégration majeure avec SOLIDWORKS. Ici, encore une fonctionnalité. Euh, dans Manage, on a évidemment aussi la possibilité de collaborer, un niveau de collaboration encore euh, supérieur. Euh, on peut rajouter des commentaires dans la nomenclature. Donc, euh, vous, vous imaginez, j'ai reçu la notification que je dois modifier ce fichier. J'ai la tâche de modifier ce fichier. Alors, il y a des commentaires associés. Je peux le voir directement ici dans l'interface de SOLIDWORKS. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi Il y a la possibilité, on va ouvrir la nomenclature qu'il y a associée à ce fichier. Attention, on peut, dans SOLIDWORKS, on voit la nomenclature normalement de la géométrie, non, associée à la géométrie. Mais comme j'ai l'intégration avec Manage, on peut, je peux ouvrir aussi la nomenclature euh, euh, au niveau, à, dans un niveau supérieur. Non euh, on disait tout à l'heure, on peut rajouter des articles. On peut modifier la nomenclature à partir de Manage. Pas, pas, euh, pas, euh, on n'est pas forcément euh, obligé à modifier la géométrie du fichier quelquefois. Dans cet exemple, on a rajouté à partir de Manage, deux composants. Vous voyez Manual ici. Ça signifie que ces composants, ce sont toujours des fichiers euh, CAD, mais, mais ils ont été euh, rajoutés à travers la, le système de nomenclature de Manage. Ça signifie qu'ils ne sont pas encore intégrés, intégrés dans la géométrie de SOLIDWORKS. Qu'est-ce que je vais faire ici Je peux les rajouter dans un deuxième moment. On, on appelle ça comme, euh, comme la modélisation top-down de SOLIDWORKS qui nous permet de euh, créer un assemblage, euh, créer des composants à partir de l'assemblage. Aussi là, on est en train de modifier euh, l'assemblage à partir de la nomenclature. Donc, normalement, on crée l'assemblage et dans l'assemblage, on va créer la nomenclature. Ici, est, on, on est capable aussi de faire le contraire. On a rajouté des composants à la nomenclature et après, on va les, 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 les rajouter à l'assemblage. La, voilà. Donc, euh, l'étape suivante euh, est évidente. On a, on, on a la possibilité de personnaliser les, la nomenclature. On peut rajouter des articles qui ne sont pas présents au niveau de la géométrie. Eh bien, alors, euh, comment je peux les afficher dans la mise en plan Bien sûr, il y a l'intégration aussi de la possibilité de rajouter dans la mise en plan la nomenclature qu'on a créée au niveau de, la, de notre logiciel SOLIDWORKS MANAGE. Ici, c'est ce qu'on a fait. On a rajouté une, la nomenclature créée dans SOLIDWORKS MANAGE ou peut-être il y a des articles qui ne sont même pas des fichiers. Ici, qu'est-ce qu'on va voir Je suis en train de... J'ai ouvert l'article, la, la, euh, on va dire les données associées au fichier SOLIDWORKS, simplement. On a évidemment l'interface dédiée dans Manage pour euh, chaque fichier SOLIDWORKS. Euh, mais avec ça, on a aussi la possibilité d'associer des fichiers. Déjà dans SOLIDWORKS, euh, dans PDM, on a, euh, on a vu, euh, on, peut, euh, on peut créer des liens euh, entre, par exemple, un fichier Word, comme on voit ici, et un fichier SOLIDWORKS. Mais euh, ici, évidemment, on a plus de liberté, de flexibilité. Euh, ce fichier n'est pas visible dans la nomenclature, pas du tout de, du fichier, mais euh, il est quand même relié dans, la, dans les données qu'on euh, qu voit dans, la, dans Manage associé à le fichier SOLIDWORKS. On voit qu'il y a un, une référence vers un, un, un fichier Word. Avec la 2022, on a la possibilité, on a la, aussi l'intégration totale de, de tous les fichiers Office avec Manage. Ça signifie qu'on peut lire et écrire les propriétés des fichiers Office, comme les, le PDM a déjà fait. Maintenant, aussi Manage a la possibilité de euh, communiquer directement avec le fichier Office. Ici, je suis en train de euh, rajouter une, la propriété description. Et 
euh, comme vous voyez ici, cette interface, c'est évidemment une petite fenêtre de manage. Dans manage, on peut créer des groupes de variables, les variables associées aux documents, les variables associées au processus. On peut vraiment euh, gérer euh, dans un niveau supérieur. Euh, je, ne, je ne veux pas trop aller dans les détails et vous compliquer un peu la vie aujourd'hui. Mais par exemple, ici, j'ai sélectionné description, je vais l'insérer. Et donc, j'ai inséré dans, le, dans la, la connexion entre le fichier Word et la description qui est écrite au niveau de l'article du fichier Word dans le, dans le Manage. Et euh, ici, voilà, qu'est-ce que j'ai fait J'ai aussi créé un lien euh, avec d'autres propriétés d'un autre fichier, un autre article qui est dans la... Dans les, dans les données de manage, j'ai créé un lien directement dans, dans Word. En tout cas, on ne va pas dans les détails parce que je comprends que ce sont trop d'informations. Je, je vous laisse avec cette, cette slide pour seulement regrouper, résumer un peu toutes les, les nouveautés qu'on a vues, mais euh, oui, comme je dis tout à l'heure, euh, je ne voudrais pas trop aller maintenant dans les détails. On l'a vu déjà dans la vidéo. Et l'autre fille, euh, pour moi, j'ai terminé. Si, aussi, s'il y a des questions, oui, je suis là. Merci, Francesco. Oui. Merci beaucoup. Euh, en, en réalité, on a dépassé euh, le, le temps un, un peu prescrit pour euh, la rencontre. Euh, pour le respect de tous, euh, on va probablement clore le tout tout de suite. Puis on, de, on avait déjà planifié de toute façon faire un, une sorte de document avec les questions qui ont été posées pour qu'on puisse les partager. Ça pourrait être un, une bonne chose à remettre aux gens qui ont participé au webinaire euh, depuis hier. Donc, euh, ce qu'on va proposer faire cependant, c'est plutôt de, de, de remercier les gens qui ont euh, pris du temps ce matin pour euh, participer à tout ça. J'ai trouvé ça le fun, la manière que vous l'avez fait d'ailleurs avec un, une interaction. Francesco qui est non seulement un expert euh, PDM, mais aussi manage, comme on a pu le voir. Euh, L'autre fille, très belle présentation encore une fois. Et euh, si vous avez euh, l'intérêt à vouloir approfondir les discussions, que ce soit du côté de PDM ou de manage, euh, vous pouvez rejoindre soit votre représentant, appeler le technique pour qu'on puisse se, se, se créer un moment pour rencontre, rencontrer euh, les différents participants là, de votre côté, équipe euh, IT et équipe euh, d'engineering. Euh, donc, c'est euh, quelque chose qu'on qu pourrait proposer dans les prochaines semaines là, si vous voulez euh, qu'on approfondisse les sujets abordés aujourd'hui. Ça, ça complète en fin de compte les, euh, le lancement 2022 avec euh, vous deux. Euh, Dali, qui est en background en quelque part, euh, aussi à, avec Ahmed, a passé beaucoup de temps à, à vous présenter les, euh, les solutions. Les vidéos vont être préparées pour être euh, publiées sur notre page YouTube. On vous invite d'ailleurs à aller vous inscrire et suivre la page YouTube, Facebook, LinkedIn et pouvoir visiter aussi notre site web à ppi4cam.com. Donc, euh, Prenez le temps d'aller vous inscrire. Il y a plusieurs informations qui sont publiées fréquemment pour euh, en apprendre un peu plus sur SolidWorks et aussi sur la 3D expérience. Ça me permet aussi de vous faire un rappel qu'à la fin du mois, le 30 novembre, on organise un événement pour couvrir spécifiquement la 3D expérience parce que justement, comme Francesco l'a dit, il y a beaucoup d'informations qui est communiquée dans une journée comme aujourd'hui. On va vous envoyer des invitations à tous ceux qui ont participé. À euh, part de ça, euh, Lutfi, je pense ouais. que tu avais quelque chose aussi à parler. Oui, ben, j'ai présenté, je ne sais pas si le monde le voit, euh, oui. les, par rapport aux prérequis. Donc, euh, juste oui. avant d'installer la version 2022, euh, je pense que, évidemment, euh, ce n'est pas une version en ce moment que vous pouvez utiliser en production. Donc, euh, si vous voulez l'installer, c'est pour tester mais pas pour, euh, de toute façon, elle est en pre-release hein, euh, et il faudrait attendre au moins à SP0 euh, pour euh, vraiment peut-être pouvoir l'utiliser. Mais sinon, on recommande au monde euh, de rester, euh, si sont euh, euh, sur euh, la 2021, euh, SP4.1, euh, le SP5 a été retiré hier à cause d'un problème. Euh, ils ont sorti un hotfix, euh, mais euh, ils vont sortir bientôt euh, le SP5.1 de 2021. Donc, euh, toujours, euh, euh, on vous recommande avant de faire des mises à jour, communiquer avec nous 
pour avoir euh, la dernière information et puis de l'assistance pour euh, vous supporter dans la mise à niveau euh, de euh, 2022. Voilà. Excellent. Donc, l'équipe technique est disponible pour vous aider là-dessus. Euh, on rappelle aussi qu'en janvier-février, on va organiser une euh, formation avec des ateliers pour pouvoir vous permettre de, de vous familiariser encore plus avec la version 2022. On va publier les dates prochainement et bien sûr, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, on a vos courriels, on va vous envoyer une invitation spéciale. Un remerciement là, pour euh, tous ceux qui ont participé pendant ces deux journées-là aux différents ateliers. Si vous avez des commentaires, des choses à améliorer, des, euh, des, des idées pour que l'année prochaine, euh, vous, euh, on passe à un autre niveau encore puis qu'on s'adapte encore plus à ce que vous voulez voir et entendre des différentes méthodologies de présentation, envoyez-nous un courriel, ça va nous faire plaisir de lire et on, comme vous avez vu, on a fait des segmentations cette année. C'est grâce à des recommandations qu qui viennent de votre côté. On s'adapte toujours puis on s'arrange pour vous donner le contenu que vous désirez entendre. Fait on vous envoie différentes invitations pour janvier, la 3D expérience qui s'en vient en novembre. Entre-temps, on clôt là-dessus. Merci encore, Francesco, Lotfi. Et euh, je dis à tout le monde présent. À la prochaine. Merci encore d'être présent. Au revoir. Bye.